गुरुमंत्र दहावी का न्यूज एटीन लोकमत डॉट कॉम ऐसी उपक्रम नमस्कार मगे अपन निबंध या प्रश्न बदल बोल हो तो आज आप पत्रलेखन या प्रश्न बदल बोल पत्रलेखन मे न तर पत्रलेखन मे अपने मनात भावना कागदा वरती लिखुन का पत्रलेखन करना चाहे वेला मैं नेहम्मी मुला संगाइच कि एक पत्र तुम्हें स्वतः आईला वडिला लिहा सुरुवती गंम्मत वाटे पचानकपने ज्यादा पत्र आई के हाथ में पड़त पत्र ती पैला ओलीपासन शेवट चौलीपर्यन वाचा लगते कहत न कहत तीसरे डोले पानवे मिलानो दावी प्रश्नपत्रिके मध्य तुम्हारा व्यावसायिक पत्र है पत्रलेखन लिखता सगड़ पैल्दी पत्रलेखना प्रश्नाच संपूर्ण उत्तर हे तुम्हार विषय दिल पत्रलेखना विषय किमान दोन वेला वाचा हाथ मधे पेन्सिल तो विषय वाचता परत एक नीट संग बी सगत पैल्दी पत्र को लिखल है को लिखल है का लिखल है को लिखित है को लिखित है का लिखित है को लिखित है हाला प्रेषक को लिखित है तो प्रति का लिखित है हाला विषय पत्रलेखना पत्रलेखना मूल विषय चुकला तो संपूर्ण पत्र चुकल शून्य मार्ग आता तुम्हें दावी दला उच्चस्तरीय मराठी का अभ्यास करता है तो मुझे पत्रलेखन करता या सग्या गोष्टी विचार आता पत्र विषय मैं आठवत है कि एक मुलगा मैं बात कर सर तुम्हें मज पत्र चूक दिल शून्य मार्क दिला मैं मटल बड़ा पत्र विषय वाचला खरे तू दौन पत्रलेखना विषय होता जिस्तरीय क्रीडा स्पर्धे मध्य प्रथम क्रमांक आया बदल अभिनंदन करना पत्र लिया पत्र लिखल जिस्तरीय क्रीडा स्पर्धे मध्य अभिनंदन करना तुला पत्र लिखित है का चुकला संगा बगू माला तुम्हें प्रथम क्रमांक गाड़ला पत्रलेखना मधे पत्रा मूल विषय हा तुम पत्रलेखना आला पाजे आता को प्रेषक को लिखित है प्रति का लिखित है विषय हा तीन गोष्टी पक्या पत्रलेखना किमान तीन से चार परिच्छेद अवे पैला परिच्छेदा मधे लिहाय मी मुख्याध्यापक संमति ने आकाशवाणी केन्द्राला भेट देना करता चौकशी करना पत्र लिखित है कि मी दूरदर्शन केन्द्राला मुख्याध्यापक संमति ने भेट देना करता चौकशी करना पत्र लिखित है कि मी मुख्याध्यापक संमति ने वृद्धाश्रमा भेट देना करता चौकश करना विनंती पत्र लिखित है दुसर परिच्छेदा मधे कुछ तरी तुम्हारती संस्कार तुम वाचन या सग्या गोषी पाया जता तीसर परिच्छेदा मधे एक तुम्हें विचारा कि विद्यार्थी आम्मी आू शको एक तिथे आया नर तुमसे को दिवस उपलब्ध है तुम्हारे को तारखा उपलब्ध है परंतु दावी तल बारीक सारी गोषी का विचार कराए पहली गोष पत्रलेखना वर के दिनांक मधे दिनांक ये कि मान पंद्रह वीस दिवस अंतर पाजे नहीं तो तुम्हें वीस तारखेला पत्र लिखता है बावीस तारखेला तुम्हें भेट दिया जाता है अरे ते पत्र पोचना कभी तुम्हारा रिप्लाय पाठ कभी हो कि नहीं बारीक सारी गोषी कार्क वाढ़ा अधिकतम गुण मिलने लक्षा घजे आता बयाच मुला प्रश्न है कि पत्रलेखना मधे लिफाफा तैयार कराएगा का नहीं कराएगा मी तुम्हाला सगैंक संगत कि लिफाफा करा का फार वे लगत नहीं आठ दा ओं का लिफाफा तैयार करा कारण पत्रलेखना लिफाफा हा प्राण है तो पाजे तो मार्क कापना नहीं है पट नहीं लिखे तो मार्क कापू शको तो नेहम्मी अवश्यपने करा आता एखाद दूरदर्शन केन्द्र में पत्र लिहाय है कि आकाशवाणी केन्द्र में भेट दिए पत्र लिहाय है तो मैं एक छोटस पत्र तुम्हारा नमूना मनु आज इधे संगत ऐसा आवड़ेल ना तुम्हारा इधे तुम्हें तुम नाव लिखल विद्यार्थी प्रतिनिधि लिखल अजुन एक महत्व की गोष बर का अपूर्ण विराम ब पूर्ण विराम क अच नहीं अ ब क अपन प्रतीकत्मक अक्षर मनुपरत 
मला बऱ्याच पुस्तकांमध्ये ही गोष्ट घटकते की सगळेजण अ पूर्णविराम ब पूर्णविराम क अ म्हणजे अजय ब म्हणजे बबन आणि क म्हणजे गद आपण ती प्रतिकात्मक अक्षर म्हणून वापरतोय त्यामुळे ते अ ब क विद्यार्थी प्रतिनिधी काही त्यांनी दिलेला नाव पत्ता असेल तो द्यायचा आहे आणि मग प्रति नेहमी ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत की संस्थेचा अध्यक्ष शाळेचे मुख्याध्यापक कॉलेजचे प्राचार्य ग्रंथालयाचे प्रमुख कार्यशाळेचे प्रमुख हे या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आणि मग त्याप्रमाणे विषय लिहायचा थोडक्यामध्ये की दूरदर्शन केंद्राला भेट देणे बाबत मग पहिल्या परीक्षेत काय येणार मी मुख्याध्यापकांच्या संबंधीने विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने दूरदर्शन केंद्राला भेट देण्याकरता चौकशी करणारी विनंती पत्र लिहित आहे आता दुसरा परिच्छेद खूप महत्वाचा आहे मी सांगितला की नाही तुम्हाला आताच की इथे तुम्हाला चार पैकी पाच पैकी जे जास्त मार्क मिळणार आहेत ते या परिच्छेदामध्ये मिळणार आहेत इथे आम्हाला तो विद्यार्थी कळणार आहे त्याची गुणवत्ता कळणार आहे आणि मग काय लिहिणार गणेशोत्सव निमित्त होणाऱ्या गायन वादन स्पर्धेमध्ये आमच्या शाळेतील काही विद्यार्थी आपल्या दूरदर्शन केंद्रावरती उपस्थित राहिले होते तेथून आल्यावर त्यांनी दूरदर्शन केंद्राचं जे वर्णन सांगितलं ते ऐकून आम्हा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये दूरदर्शन केंद्र पाण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आणि म्हणून या वर्षीची शैक्षणिक सल आम्ही दूरदर्शन केंद्रावरती आणू इच्छित आहोत आणि मग शेवटच्या परिच्छेदामध्ये आपल्याला विनंती करायची चौकशी करायची त्यांना विचारा की एका वेळी आम्ही किती विद्यार्थी आणू शकतो तुमचं नियम वटी असलेलं माहितीपत्रक तुम्ही आमच्या शाळेकडे लवकरात लवकर पाठवून देण्याची व्यवस्था करावी आणि आपला विश्वासू अभक आणि मग प्रतिप्रेषकचा लिफाफा सांगणार आहे किती सोपं आहे की नाही उगाच तुम्ही पत्र लेखन आणि निबंधाला घाबरता मग आता याच्या पुढे घाबरायचं नाही आणि किमान पाच पत्र परीक्षेच्या आधी लिहून काढा हा काढा काढाल की नाही नक्की पुढच्या भेटीमध्ये आपण अजून एक पत्र बघणार आहोत ते म्हणजे वृद्धाश्रमाला भेट देण्याकरता मग पुढचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी उत्सुक आहातच सगळेजण नक्की नमस्कार गुरुमंत्र दहावीचा न्यूज एटीन लोकमत डॉट कॉम चा उपक्रम